，奴才叩见太子妃娘娘。起来说话。谢太子妃娘娘。真的。奴才不敢欺瞒太子妃娘娘。谢太子妃娘娘赏赐，你先下去吧。奴才告退。娘娘怎么了？看您气成这样，发生什么事了？该死的异人，居然背着我偷偷去找柳含香。请安，起来吧，妃娘娘。殿下，你方才去了哪里？我跟托诃齐去处理朝中大事，难道每件事都要向你汇报不成？朝中大事，你老实告诉臣妾，你方才是不是又去找那个柳含香了？皇阿玛已经警告过你，不要再去招惹那个秀女。你到底有没有把皇阿玛的话放在心里啊？你胡说什么？我什么时候去找柳含香了？与其在这乱猜，你不如多花点时间去陪太皇太后，让她多喜欢你一点，也好拉拢我与太皇太后的关系。你，还有，我警告你，不许到皇阿玛那儿告我的状。如果我倒霉，你也好不到哪儿去。托尔我们走。喂，你别走啊！你把话说清楚。就别生气了。我们做妃子的，很多事情本来就该睁只眼闭只眼，糊里糊涂的过日子，那样日子才能过得下去啊。可是皇贵妃娘娘，太子她如果喜欢的是亲王格格，又或者是大臣的女儿，那也就罢了。可她偏偏喜欢的却是个低贱的秀女啊。就是因为胤仍是太子，你就更应该懂得忍耐。我劝你，眼光要放远。只要太子一登基，你可就是皇后了。最重要的，你要学会宽宏大度，否则往后如何统领后宫、母仪天下呢？你说是不是啊，宣妃？嗯。刚才皇贵妃在，有些话我不方便说。其实啊，你若真问我的意见，我倒认为，对敌人仁慈，就是对自己残忍。宣妃娘娘的意思是，要防微杜渐未雨绸缪，这一点你是做到了，不过却搞错了方向，请娘娘指点一二。你呀、啊，身为太子妃，当然不能对付太子了，否则他只会对你越来越反感。那我该怎么做呢？我总不能继续放任太子胡来吧？太子呢？你是控制不了，但是那个秀女，难道你还对付不了？只要外面的诱惑没了，那太子的心思自然就在你身上了。我知道该怎么做，多谢娘娘指点。启禀太子妃娘娘，雪雁带到。秀女雪雁叩见太子妃娘娘，太子妃娘娘吉祥。胡兰，你与珠儿先下去，本宫有事情要单独与雪雁说。是。是娘娘，不知道找雪雁有何事啊？本宫需要你办一件事。要是成功了，将来本宫成为皇后，就让你当司库。多谢太子妃娘娘。嗯，但是不知道太子妃娘娘要雪雁所办何事啊？
。很简单，本宫让你想办法，让柳寒香犯错，最好能够让他被皇上砍头。总之呢，本宫就不允许他继续活在这个世上。这是为什么呢？你只管做事，别问这么多。雪雁定当全力以赴完成此任务。绝不让太子妃娘娘失望。好，很好，起来吧。谢太子妃娘娘。听见了没有啊？大夫说呀，你这伤得好好调养，否则体内的瘀伤不退，将来成了后患，可就麻烦了。哎，都怪我学武不精，不仅救不了你。反而还弄伤了我自己。你不要这么说，你明明知道打不过他们，还拼命的保护我，你能有这份心，韩香，感激不尽。是啊，何太妃老爷就是菩萨心肠，时时刻刻都想着帮助别人。哎，没错没错，贝勒爷的为人真是令人敬佩。嗯。哎，听你们这么说，好像格太贝勒经常帮助你们似的。是啊。这些年来，我们村里的村民全靠贝勒爷的救济。村里人都说啊，贝勒爷是活佛降世。村长，您太过奖了。哎，这是事实。没想到，你不但路见不平，拔刀相助，居然还这么慈悲为怀，救济黎民百姓啊！我只是略尽绵薄之力。哎呀，你就不要那么谦虚了，行善是好事啊！哎，对了，村长，方才给你们买的东西全部都打烂了。不如我们再去另外再买一些。嗯，啊，那就谢谢贝勒爷了。谢谢谢谢。糟了，佟司库让我买的东西，我给忘了。佟司库要你买什么？你记不记得？嗯，我还记得。那就好办了，我们一起去买吧，好吗？嗯。哎，好好，谢谢贝勒爷啊，谢谢贝勒爷，谢谢。孩子他爹，你怎么了？我是在烦恼韩香的事儿啊。韩香是我们唯一的女儿，虽然她不是我俩亲生的，可是我一直把她当成自己的骨肉来看待呀、啊。哎，我难道不是啊？这孩子贴心，又跟我们有缘。你说当初任谁见到他，都舍不得这个小娃，那是喜欢的不得了啊。嗯。这孩子啊，既孝顺又乖巧。只是我现在担心的是他的个性。这孩子啊，老爱替别人打抱不平，这平时在外头吧也就算了。可他现在进了宫，万一要是出什么事，那怎么好啊？就是啊。哎，要不我去给青儿上个香？顺便，请他保佑保佑咱们韩香。哎，好啊，好啊，你现在就去吧。啊，哎，东西给我。好，那我去了。去吧。哎。是以丹格格身旁的贴身奴婢青儿，青儿姑娘，今天咱们家韩香带回一个叫佟思库的人，他问起了玉蝴蝶的事，可你放心，我跟老伴儿什么也没说。我们不会让韩香的身份暴露，以免这孩子遭到不测。青儿姑娘，请你在天之灵保佑咱们家韩香平安无事吧
，刘大婶。刘大婶，就当我求你行吗？你告诉我整件事情的真相好吗？我什么都不知道，你别问我了。刘大婶，我就只想问你一句：韩香是不是以丹哥哥的孩子？是不是被我说中了？我不知道你在说什么。刘大婶，我拜托你，请你告诉我整件事情的真相，不然的话。我担心韩香会招来杀身之祸的。什么杀身之祸？童子库，你究竟在胡说些什么呀你？他爹，你怎么来了？我心里不踏实，跟来看看。童子库，你刚刚说这话到底什么意思吗？为什么韩香会有杀身之祸呢？其实，当年我曾是乙丹格格的丫鬟。乙丹格格推荐我进了司衣库。之后，倩儿就接替了我的位置，做了乙丹格格的贴身丫鬟。后来，我为了答谢乙丹格格的提拔，我亲手打造了一对玉蝴蝶送给乙丹格格。没想到不久之后，我便听到乙丹格格的死讯。当时这件事除了我以外，也引起了皇太后、皇上、正亲王、烈亲王等人的关注，更别说宫中那些好事的妃子娘娘。然后呢？呃，查出个所以然来了吗？一直到今天，到底是谁杀害乙丹格格的，都没有人知道。所以格格的死因，至今仍然是个谜。哦，呃，我说童子库啊，这段往事，跟我家韩香可能会遭遇杀身之祸，又有什么关联呢？虽然我不知道。当年那个凶手是谁？那个凶手又为什么要杀害乙丹格格？可是我想，如果万一那个凶手知道了韩香的身世，会不会对他下毒手呢？所以，柳大婶、柳大叔，请求你们告诉我真相，就算是为了韩香，好吗？你想知道什么？我想知道当初你们是怎么收养韩香的。这个，哎，你说吧。当年我们在山谷里发现青儿的时候，她浑身是伤，怀里还紧紧抱着一个婴儿。那孩子哭声可真大呀！那个婴儿就是韩香，是不是？是的。青儿当时苦苦哀求我们，一定要把孩子抚养成人。过了这么多年，我早把韩香当成自己的亲生女儿一样看待。那孩子也挺乖巧，特别的孝敬我们。哎，可我就是担心，我担心，他知道了自己的身世以后，会不会离我们而去？所以。我就一直，一直保守着这个秘密。正是因为这个原因，我始终没有告诉他这件事。刘大叔，我很理解您现在为人父母的不舍之情。对了，当年青儿，她可还有什么别的交代？有。当时青儿紧紧的抱着韩香，对我说。希望他长大以后能够找出杀害他母亲的凶手。青儿死后，我就沿着青儿跌落的那个山谷一路找去。我想尽量能够找到他的家人，没想到却发现了一间被火烧毁的尼姑庵。后来我遇上一名尼姑，才知道原来韩香是乙丹格格所生。而且，当时乙丹格格生的是龙凤胎。什么？原来乙丹格格当年怀的是龙凤胎。这样的话，一只玉蝴蝶在韩香手上，那另外一只就在另一个孩子身上了
。您的意思是，也就是说，拿着另外一只玉蝴蝶的人，就是韩香的孪生兄弟。捡起来，来，哎，好，好，好，好，来，来，我们来吧，贝雷。啊，没事。这只玉蝴蝶是你的吗？你怎么会有这只玉蝴蝶啊？痛死库。韩香的孪生兄弟我们管不着，但是如果韩香的身世暴露了，会不会给他惹来许多麻烦呢？是啊，我就是怕悲剧重演，才想赶紧弄清楚韩香的身世。既然现在知道了真相，我一定会保守秘密的。多谢童子库，呃，以后韩香在宫里，那就麻烦您多多照顾了。哎，万事全拜托您了。对，谢谢您了。我从小到大呢，就一直带着这只玉蝴蝶，从未离过身。海江，你为什么对这只玉蝴蝶这么好奇呢？你看，哎，没想到这只玉蝴蝶竟是成双的，而且另一只竟然在你的身上。这个呀，是我娘从小送给我的，我一直带在身上。贝勒也与柳姑娘如此般配，又有天造地设的机缘，真可谓千里姻缘一线牵呐！就是啊，哎呀，你们在说什么呢？啊，我看你们推的这么辛苦，我来帮你们推。来，谢谢贝勒爷，贝勒爷可真是好人呐！就是。天色已晚，您又受了伤，您就先和柳姑娘回去吧。前面路也不远了，我们自个儿回去就行了。您就别再送了。村长，那你们保重。如果有什么需要，马上来找我，知道吗？好。贝勒爷真是古道热肠，是本村的大恩人呐、啊。你们说是不是啊？是啊，是啊。是啊是啊没有贝勒爷，更严重了。哪有我呢？严重。对呀、啊。那就多谢贝勒爷了，告辞了。告辞。各位保重。走，哎哎，哎呀，看起来好像要下雨了似的。这儿离京城还有一段路呢，咱们得赶紧赶路了，要不然淋了雨，你的伤口会发炎的。你伤得这么重，我来拿吧。哎，没事，我来。什么？韩香到现在还没有回来？是啊，怎么了？我约好和韩香在这里碰面，现在天都黑了，她到底会去哪里呢？到现在还没有回来。哎呀，外面的雨这么大，韩香她去哪儿了？韩香一直以来行事都很谨慎，向来不会让人担心。她该不会发生什么意外了吧？去那儿躲雨吧。好啊。啊。哎呀，哎呀，你怎么了？我跑不动了。来。啊。跟我走。啊，哎。哇！是吧？哎呀，我的手好疼啊！啊，让我看看，哪里啊？哎呀，都是你，硬要拉着我跑，现在可怎么办呢？哎呀，有没有人啊？好冷啊
，有没有人啊？啊！有没有人啊？啊！有没有人？哎呀，好冷啊！哎，你干什么？你放手啊！男女双双不亲的。我不抱着你，你会被冻死的。你放心吧，我不会乱碰你的。啊到一个年轻的女子，这么高啊？没有没有。韩香，韩香，同学，有没有找到韩香啊？没有啊，你也没有，没找到啊，如安。大家都不要气馁，我们再分头找找。好，雨这么大，大家小心一点、啊。我去那边找。好好。韩香。水长得越来越高，我们又出不去，怎么办啊？怎么办呢、啊？没事，没事，没事，别怕，别怕，怎么办啊？救命啊！来，大家快点儿，喝点姜汤。小心受凉了。这天色越来越晚，外面还下这么大的雨，你说韩香她到底会去哪儿啊？是啊，方圆几里都找了，就是没找到韩香，这可怎么办才好啊？同学，你先喝点姜汤吧，否则受了风寒就不好了。嗯，星儿，星儿呢？这星儿又跑哪儿去了呀？你们及时救回了伤者，要是再拖延一点时间呀、啊，那后果就不堪设想了。大夫，真是多谢你了。啊，来送送大夫，谢谢啊，哎、不客气谢谢。大夫请。啊，这一次啊，真是多亏了玉锦绣房大家伙的帮忙，才能及时找到韩香，把她救回来。我真的不知道该怎么感谢你们大家才好啊。你这说的是什么话？韩香在我这儿工作了这么多年。我早就把他当成自己人了，他不见了，我们也很紧张。再说了，就算你不开口，姐妹们也不会袖手旁观的，对不对
你说是啊，不会袖手旁观的。话虽如此，但是我还是要感谢大家。韩香是我的手下，又是我带她出宫的，她的安危，怎么说我也有责任的。好了好了，你就别再跟我客气了。这一次，我们得感谢星儿才是啊。星儿，真的是谢谢你了。就像容易说的，韩香是我们的好姐妹，就算佟司库不开口，我也会拼命找到她的。这次啊，幸好老天爷眷顾，终究是有惊无险。哎，蓉姐，我想进去看看韩香。啊，好。啊，真是的。你今天都吓死我了，还好，你现在平安无事了，要不然啊，我会内疚一辈子的。你干嘛这样看着我呀、啊？是不是我脸上有有什么东西啊？不是，我只是很庆幸自己能够活下来，更庆幸自己能够得到你这样无微不至的照顾。谢谢你。你刚才为了救我的时候，连自己的性命都不要了，现在换我来照顾你，还道什么谢呀？这是应该的吗？呃，刚才你淹没到水里的时候，你想要跟我说什么？韩香，其实我……魏老爷，我是佟司库，可以进来吗？进来吧。佟司库，参见贝勒爷。不必多礼。谢贝勒爷。贝勒爷，您还好吗？我没事。没事我就放心了。韩香，既然贝勒爷没有大碍，你跟我出来一下，我有事要跟你说。哦，是。佟司库，您找我到底有什么事啊？韩香，今天发生这件事，真是吓死我了。以后无论发生什么事情，要去哪里，都要事先告诉我一声，知道吗？嗯，今天的事确实是我们太不小心了。以后我再也不会让您担心了。那就好了。啊，对了，韩香，以后把那玉蝴蝶收好，不要再戴在身上了。啊，之前佟司库不是夸我的玉蝴蝶很漂亮吗？怎么又不让我戴了？哦，是这样的，我看你做事情，顾前不顾后，万一要是把这玉蝴蝶摔坏了，你说该多可惜啊！可是，好了，听我的话，你要好好保管玉蝴蝶。呃，不如这样，你干脆把玉蝴蝶放在房间的首饰盒里面，你总是戴在身上的话，很容易招惹歹徒的。佟司库，您今天见我爹娘的时候。神情就怪怪的，现在又让我把玉蝴蝶收起来，这到底是怎么回事啊？难道这两者之间有什么关联？还是佟司库，您是不是有什么事瞒着我？我怎么会有事瞒着你呢？你就不要再胡思乱想了。好了，已经很晚了，你回房好好休息吧。我们今天已经耽搁了不少时间了。明天一早，我们就得赶回宫里了。嗯，哦，你是说佟司库跟柳寒香去采买一夜未归？是的，奴婢也觉得奇怪。因为上回娘娘说事不分大小，一律得向娘娘回报，所以我就连忙来禀报了。佟司库跟柳寒香违反公规，彻夜不回。要是没有充足的理由，那可是要受罚的。但即使要用这条罪名去处置他们，也不足以要柳寒香的命啊！冷雪燕，奴婢在。关于对付柳寒香，你有没有什么办法？奴婢一时之间。
，也没什么好办法。你不是很讨厌柳寒香吗？很想要对付她吗？是。那你怎么这么没用啊？你每天跟她在一起，还抓不到她的小辫子吗？她为人特别谨慎，我一直都……她不犯错，你不会陷害她犯错吗？你不动脑子想想，这还要本宫教你？罢了罢了，你先回去吧。想到什么办法就尽快来通知本宫，知道吗？奴婢知道了。啊！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，本宫的肚子好痛，慢点，慢点，慢点，肚子好痛，你慢点，娘娘，没事吧？娘娘，娘娘，你没事吧？血，娘娘。曹玉，怎么样？本宫的孩子还好吗？微臣该死，微臣无能，微臣没能保住太子殿下的子嗣。不会的，不会的，你一定是弄错了，你一定是弄错了。请恕微臣真的束手无策，还请太子妃娘娘降罪。怎么会这样？上殿怎么能如此的对本宫啊？娘娘，请您保重身体啊！还保重什么身体？本宫的孩子都没有了，还保重身体干什么？你给我滚！你这该死的庸医，本宫每日都服用你开的药，现在孩子怎么会没了？你说，到底是谁？谁指使你要谋害本宫肚子里的孩子？你说，本宫，本宫要去禀告太子，治你渎职之罪。太子妃娘娘，请息怒。微臣认为，很可能是因为摔跤才导致胎儿不保，这跟微臣所开的药完全无关，请太子妃娘娘明察呀！你这该死的庸医，竟然推得一干二净！娘娘，雪雁有一计。庸医，要本宫饶了你也行，但是你必须对本宫小产之事守口如瓶。不成啊，太子妃娘娘，万一皇上问起，那微臣，那微臣……你怕什么？本宫又不是让你瞒一辈子，就这一天半天。总之，你不能把这件事对任何人说。是，是。还有，本宫还需要你做件事。这件事对你来说只是举手之劳，若是办成了，本宫就不再追究你的渎职之罪了。请太子妃娘娘吩咐，微臣一定全力以赴。哎呀，姑娘们怎么还不回来呀、啊？是啊，一夜未归，真是急死人了、啊。寒香，你跟童思库去哪儿了？怎么一夜没回来？童思库呢？呃，我……哎，童思库回来了。哎，怎么大家都在这儿啊？您与寒香昨日一夜未归，海大人已经过来关切过了，我们大家都担心您呢。是啊，对啊。不好意思，啊，因为出了点意外，所以才耽误了时间。刚才我一回宫的时候，就已经向海大人解释过了，这一次害得大家担心了，不好意思。没事就好了。是啊，来来来，看看童司库给大家带了什么好东西。哎呀，好物，来都有的。不要抢，不要抢，慢点，慢点，给。来，慢点，慢点，不要抢，来，慢点，给。都有的，都有的啊。哎，雪燕去哪儿了？童司库，童司库。呃，寒香，你们回来真是太好了。雪雁，你看你这么高兴
，是不是有什么事啊？有好事发生，雪莹当然高兴了。童司库、韩香、太子妃娘娘的贴身侍女珠儿正在找你们，在大厅等候呢。太子妃娘娘当真为了太子骚扰韩香之事，要亲自向韩香道歉？是啊，娘娘都命珠儿前来了，还会有假、啊？韩香啊，真是太好了，有太子妃娘娘为你做主，你不用再担心了。所以啊，娘娘下午末时想请韩香去一趟慈宁花园，一起啊享用茶点。好。哎，坐这吧。来，韩香，我总觉得这事不大对劲儿啊。太子妃娘娘怎么会突然对你这么好？我想这事必定有诈。嗯，你就不要胡思乱想了。太子妃娘娘这么有诚意邀请我去，怎么会有诈呢？再说了，韩香不过就是一个卑微的秀女，太子妃娘娘害我有什么好处啊？可是不久之前，太子妃娘娘还认为是你害她摔跤的，怎么可能突然对你这么好？我看呢，为了万全起见，下午我陪你一起去吧。嗯，嗯说真的，太子妃娘娘请我吃茶点，我是很想带你一起去，不过她没有邀请你。如果你跟我去了，会不会有有点冒失啊？会吗？太子妃娘娘交代过不许带人去吗？珠儿是没有这么说过，可是太子妃娘娘没有邀请你啊！你要是跟我一起去的话，总是有点不妥当嘛。既然这个春竹想找死，我看干脆一起解决算了。哎，韩香，你也别想太多了。春竹是你的好姐妹，太子妃娘娘如果真心想向你道歉，你带着你好朋友去，她应当是不会怪罪你的。如果是一般人跟我道歉，那当然如此。可是对方是太子妃娘娘，娘娘给我三分颜色，我不能借机就开启染房啊！不会的，刚刚珠儿跟我说，太子妃啊被太子训斥了一顿，是真心想向你道歉，还说最好能与你交上好朋友呢。你想想，太子妃娘娘都要跟你交好朋友了，若你带着春竹一块儿去，那才显得你心中毫无芥蒂呢。听你这么说，好像也挺有道理的。那当然了，你呢越是显得轻松，太子妃娘娘就越不觉得尴尬。要不这样，我替你去跟珠儿说一声。让他事先通报一下，不就得了？好了，那我跟你一起去吧。嗯，那好吧，那下午你跟我一起去吧。嗯，快吃吧。奴婢参见太子殿下。什么事啊？回太子殿下的话，太子妃娘娘下午末时将在慈宁花园准备茶点，希望太子殿下能一起去赏花。他赏花就赏花，叫我去干什么？不去。可是，珠儿，太子殿下都说不去了，你还啰嗦什么？是不是太子妃娘娘把你给宠坏了？现在连太子殿下都不放在眼里了？珠儿不敢。太子殿下，其实娘娘除了邀请您外，还邀请了四衣库的秀女柳含香一同赏花呢。你们两个站那么远干嘛？过来坐呀。奴婢不敢，有太子妃娘娘您在场，哪里有奴婢们的位置啊？平常是这样，但是今天的场合不同，本宫让你们坐，你们就过来坐下吧。是啊，你们快坐吧，别让娘娘等太久了。既然如此，那奴婢们就恭敬不如从命了。韩香，本宫今天找你过来呢，是关于上次太子对你无礼之事。本宫真的很抱歉，本宫以茶代酒，先敬你一杯。太子妃娘娘，您太客气了。其实韩香早就不把这件事放在心上了，也请太子妃娘娘不要太介意。韩香，你不但人长得漂亮，心胸也如此宽大。娘娘夸奖了。我们别光顾着说话，那这些点心还有水果呢，是本宫特地让御膳房准备的，你们尝尝。真的可以吃吗？当然可以了，不然本宫请你们来做什么？你们想吃什么就吃什么，千万别客气啊。
了香，快吃。哦，那奴婢就不客气了，不用客气。我来帮你们倒水，谢谢啊。啊啊啊啊啊、太子妃娘娘，奴婢失礼了，刚才有没有吓到你啊？你没事吧？还好太子妃娘娘没事，要是伤到胎儿，那就惨了。韩香。伯公没事的，谢谢你啊，你回坐吧。哦，来。啊！啊！啊！啊！太子妃娘娘！啊！哎呀，本宫肚子好痛。